डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ओवर डैम सिस्टम क्या होता है तो फॉर ओवर डैम सिस्टम जीटा इज ग्रेटर देन 1 अब हम देखेंगे कि ये ये आउटपुट कैसा रिस्पांस करता है आउटपुट रिस्पांस फॉर स्टेप इनपुट सो दिस इज हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है ये हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम ले लिए यहां पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन में भी क्या आएगा बच्चों अब तक हम लोगों को याद होना चाहिए कि ये है क्या ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एस व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बच्चों तो दिस विल बी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस ओमेगा एन का स्क्वायर और इससे हम क्या निकालेंगे बच्चों तो लोकेशन ऑफ पोल इसको जीरो से सॉल्व करेंगे तो एस वन कॉमा टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस सिंस जीटा इज ग्रेटर देन वन तो यहाँ से हम यहाँ वन माइनस जीटा स्क्वायर है तो यहाँ माइनस कॉमा ले लेते हैं तो लोकेशन ऑफ पोल फॉर ओवर डैम सिस्टम विल बी गाउ माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल फॉर ओवर डैम सिस्टम तो चलो लोकेट कर देते हैं भाई तो हमारे पास लोकेशन ऑफ पोल क्या है रियल है इमेजिनरी नहीं है सिर्फ रियल है लेकिन दो अलग अलग लोकेशन पे है तो ये कहीं है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन एंड दिस वन इज बी माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन वी नो द पोल व्हिच इज नियर टू जी ओमेगा एक्सिस इज नोन एज डोमिनेंट पोल इसको हम क्या बोलते हैं डोमिनेंट पोल क्यों बोलते हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स क्या होता है कैसे होता है तो दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल फॉर ओवर डैम सिस्टम अब हम देखेंगे कि ये स्टेप इनपुट के लिए कैसे रिस्पांस करता है ठीक है बच्चों तो सी एस बाई आर एस विल बी इक्वल टू तो हमारे पास दो लोकेशन ऑफ पोल है तो इसको ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ऑफ जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन एंड देन एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन ठीक है अगर तुम्हारे पास कोई दो बोल है माइनस वन माइनस टू उसको कैसे लिखोगे एस इक्वेशन में कैसे लिखोगे एस प्लस वन एस प्लस टू तो यहाँ हम भी वही किए हैं यहाँ हमारे पास दो लोकेशन ऑफ पोल है इसी दो लोकेशन ऑफ पोल को एस ऑफ दिस इक्वेशन एंड एस ऑफ दिस पोल हम करके ये इक्वेशन निकाल दें अब हम इसको किसके लिए देख रहे हैं बच्चों तो स्टेप इनपुट के लिए यहाँ इनपुट हमारा कैसे है स्टेप इनपुट तो हम स्टेप इनपुट जब देखेंगे दिस इज हमारा स्टेप इनपुट आर डी दैट इज इक्वल टू ए यू सी लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आर एस ठीक है तो चलो इसका हम इसको आंसर चेक करते तो सी एस में इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन सेकेंड वन में भी एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन इसका अगर तुमको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फिर से क्या करोगे वार्षिक फ्रैक्शन कर दो तो सी एस इक्वल टू ए नॉट बाई एस प्लस ए वन बाई एस ओमेगा एन सॉरी माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन 
next one will be a two divided by s plus theta omega n plus of omega n under root theta square minus one. अब तुम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो देन ए नॉट का वैल्यू के लिए क्या होगा बच्चों तो ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये सिचुएशन से तुम एस को हटा दोगे यहाँ पे तुम एस को हटा दोगे रेस्ट जो बच जाए तो रेस्ट क्या बचा रहा है एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन स्क्स ओमेगा एन स्क्वायर इन दोनों Put s equal to zero over here. क्या बच रहा है? See, this term will become zero. This term will become zero. This will cancel out from this. तो equation में क्या बचेगा a? तो ये हमारा आ गया a नंबर का बैंड. Next a one के लिए. तो a one के denominator में क्या? This term. तो इस वाले equation से तो इस term को हटा दो. तो बचा क्या? ये omega n square s s plus zeta omega n plus omega n under root zeta square minus 1 value is the put karo ke bachcho to jisko remove kiyo to ho jayega s equal to minus zeta omega n plus of omega n under root zeta square minus 1 now put karo is s ka value Put S का value over here तो ये a one क्या आ जाएगा जो a omega n square divided by minus of theta omega n plus omega n under root of theta square minus one and then S का value will be minus theta omega n plus of omega n under root of theta square minus one and then this plus theta omega n and then and then this one omega n देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तो यस दिस डेटा ओमेगा एंड दिस डेटा ओमेगा एंड विल बी कैंसिल कहीं कुछ कॉमन आ रहा है क्या चेक करो तो यस ओमेगा एन सब में आ रहा है तो यहां से ओमेगा एन कैंसिल कर दो तो इक्वेशन विल बी ए omega n square minus of zeta plus under root zeta square minus 1 and this zeta square minus 1 this zeta square minus 1 will become 2 under root zeta square minus 1 ok or to solve over there see how the or to solve may be here so this is our a1 wala term अब a2 के लिए क्या होगा बच्चों सिमिलर प्रोसेस से a2 के लिए भी तो हम डायरेक्ट लिख के दे देते हैं तुम लोग सॉल्व कर लेना तुम्हारा a2 आएगा सिमिलरली आएगा a ओमेगा n अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 दिस माइनस इट बिकम जीटा प्लस जीटा अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस तो ये आ गया तुम्हारा a नॉट a1 और a2 का वैल्यू ठीक है बच्चों नाउ पुट पुट a1 a0 एंड a2 का वैल्यू इन cs तो cs विल बिकम a/s प्लस ऑफ a1 का वैल्यू a ओमेगा n डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 जीटा माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन और क्या था बच्चों तो इनटू वन बाई एस क्या था इक्वेशन में एस प्लस जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर यही था नेक्स्ट तुम्हारा a2 का वैल्यू क्या आया तो a2 का वैल्यू विल बी लाइक दिस तो इक्वेशन विल बिकम a ओमेगा n ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 जीटा प्लस ऑफ जीटा ये माइनस की जगह प्लस जीटा 
under root zeta square minus 1. Okay? Now, this one at all. So, we are going to do this. We are going to do this. 1 by s minus of plus of zeta omega n and plus of omega n under root zeta square. तो ये कुछ इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा इक्वेशन आ रहा है इसका जब तुम इनवर्स मैप्लास निकालोगे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट इट्स नॉट टू टफ ठीक है टफ नहीं है जब तुम इसका इनवर्स मैप्लास निकालोगे तो सीटी को लिख दो ए बाय एस लिख दो ए यू टी दिस टर्म बी कंसीडर्ड एस कांस्टेंट under root zeta square minus 1 minus zeta plus of under root zeta square minus 1 this is s plus of something with a shifting in frequency the equation will become e to the power minus of zeta omega n minus of omega n under root zeta square minus 1 next one and term will become a omega n 2 under root zeta square minus 1 plus zeta plus of under root zeta square minus 1 then s is shifting here so it's for initial term of zeta e to the power minus zeta omega n plus of omega n under root zeta square minus 1 so this is our output response for over damp system ठीक है बच्चों तो इसका जब तुम आउटपुट रिस्पांस इस इक्वेशन का जब चेक करोगे पुट करोगे ग्राफ में तो ग्राफ विल बी चेक करके देख लेना तो ग्राफ विल बी लाइक